ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் விமல் எஸ்டோனியாவில் எஸ்டோனியான்ற நாட்டில் தான் இருக்கிறேன் இப்போ இப்போ மணி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி சரியாக பசிக்குது அதனால் இப்போ நாங்கள் ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு கடை இருக்கான்னு தேடி திரிஞ்சு கொண்டே இருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி தியாலம் ஆகிட்டு இன்னும் நான் இதை பற்றி ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கலை ஏதோ ஒரு இந்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அதை தான் தேடி தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவு தெரிஞ்ச ஆகட்ட விசாரித்து நான் சாப்பாடு கடை ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்குறேன் கூடிய அளவு சாப்பாடு ஏதாவது சாப்பாடு கடை கடை ஏதாவது தெரிஞ்சேன்டா நான் அங்கே போய் சாப்பிட போகிறேன் இங்கே என்ன மாதிரியான சாப்பாடு எப்படி சாப்பாடு இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் எஸ்தோனியாவில் இப்படி ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டு தந்துருக்குறாங்க இது என்னத்துக்கிட்டு நான் கேட்டேன்னா அவங்க எங்கள் டேபிளில் போய் வைக்கட்டாம் இது கொஞ்சம் வைப்ரேட் ஆகுமா வைப்ரேட் ஆனன்னு சொன்னால் இந்த சாப்பாடு ரெடின்ற அர்த்தம் இது எனக்கு கேட்கவே புதுசாக இருக்குது இந்த நாட்டில் இப்படி தான் நினைக்கிறேன் பாக பார்ப்போம் இது எப்போ வைப்ரேட் ஆகுது நான் என்ன ஓடர் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறேன் சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அதுக்கு பிறகு அந்த சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு தொடர்ந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக காட்டுறேன் நான் நூடுல்ஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணி எடுத்தேனா இப்போ சாப்பாடு எங்கள்கிட்ட வந்துட்டு சாப்பாடுட விலை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஜேமு ஜேர்மனோடு ஒப்பிடுற நேரம் சாப்பாடு விலை எல்லாம் சரியாக தான் இருக்கு பத்து ஹீரோ சார்ஜ் பண்ணவங்க அந்த சாப்பாடு நான் உங்களுக்கு நான் காட்டிட்டு அந்த சாப்பாடு எப்படி டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன் இதுதான் சாப்பாடு நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் 
பீஃப் இறைச்சி தான் போட்டிருக்கிறாங்க பீஃப் இறைச்சி வந்து நல்லா நல்லா குக்காக இருக்குது மென்மையாக இருக்குது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் நூடுல்ஸில் கொஞ்சம் உப்பு காணாத மாதிரி இருக்குது நான் நினைக்கிறேன் இங்கே எல்லோரும் வந்து தேவையான உப்பு அவங்க தான் தனித்தனியாக போட்டு சாப்பிடணும்னு ஏன்னா அவங்க சமைக்கிற நேரம் உப்பு இல்லாமல் தான் போட்டிருக்குறாங்க ஆனால் இருந்தாலும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கு சாப்பாடு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பரவாயில்ல பத்தீரோ பரவாயில்ல ஏன்னா ஜெர்மனை விட்டு வெளியே நாடுகள் வெளி வேறு நாடுகளுக்கு வார நேரம் விலைகள் கொஞ்சம் ஒப்பிடுற நேரம் விலை கொஞ்சம் கூடையாக தான் இருக்கும் பத்து ஈரோக்கு இந்த சாப்பாடு பரவாயில்ல இப்போ எனக்கு சரியாக பசியாக இருக்கிறதால சாப்பாடையும் வச்சு கொண்டு உங்களோட வீடியோவில் சாதிக்கிறது எனக்கு பிடிக்காது அதனால் முதல்ல நான் சாப்பிட்டு அதுக்கு பிறகு நான் தொடர்ந்து உங்களோட வீடியோவில் இருக்கேன் நூடுல்ஸ் ஒரு மாதிரியாக சாப்பிட்டு முடிஞ்சு அதுக்கு பிறகு நான் இன்னொரு சாப்பாடு ட்ரை பண்ணுவோம் சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சாப்பாடும் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க தெரியும் இந்த இடத்துல லைட் நின்று நின்று பத்துற மாதிரி வைப்ரேட் ஆகுது இப்போ இந்த சாப்பாடு ரெடின்ற அர்த்தம் நான் போய் இந்த சாப்பாடு எடுக்க போகிறேன் தொடர்ந்து வாங்க இந்த சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் வெட்டுணையே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இறைச்சி தான் இறைச்சி அதோட சேர்ந்து வடிகிற நேரம் இறைச்சியில் கொழுப்பு சேர்ந்து தான் நல்லா அமைஞ்சிருக்குது நினைக்கிறேன் இதுக்கு பிறகு பொட்டேட்டோ இருக்கு நான் முதல்ல இதை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நான் அடுத்ததுக்கு போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இது லம்போடு சேர்ந்தது அதையோட நான் ரெண்டு ரெண்டு விதமான சோஸ் தந்துருக்கிறாங்க இது என்ன சோசுண்டு இருக்கா இதையும் இருக்கா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இந்த சோஸ் யோகட் மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் வருது அடுத்ததையும் பார்ப்போம் இதுதான் இந்த அடுத்த சோஸ் இதில் கொஞ்சம் சில்லி சில்லியும் டொமாட்டனும் பசிலிக்கும் அதையும் சேர்த்து தான் அரைச்சி இந்த சோஸ் செஞ்சுருக்கிறாங்க என்ன பார்த்தோம் இதுக்கு இந்த சோஸ் வந்து ஓகே தான் எனக்கு இந்த ஜோகட் சோஸ் பிடிக்கல இந்த சில்லி சோஸோடு இது சாப்பிட்டா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் முதல்ல நான் இதை சாப்பிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த மற்ற சாப்பாடு என்ன எடுத்தனோ அதை நான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லிட்டேன் முதல் எடுத்த போர்ஷன் ஒரு மாதிரியாக சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டேன் இதில் விலை வந்து அஞ்சு யூரோ தான் ஆனால் அஞ்சு யூரோவுக்கு பெருமதியான சாப்பாடு டேஸ்ட்டாக இருந்தது அந்த உரைப்புன்னு சொன்ன அந்த சோஸ் வந்து உண்மையாகவே எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க தெரியும் அந்த சாப்பாடுக்கு அது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்தது இப்போ நான் இன்னொரு சாப்பாடு எடுத்தனா அதையும் நான் என்ன எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்து கூடுதலாக பொட்டேட்டோ தான் உள்ளே இருக்குதுன்னு சொன்னவங்க பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது இது குள்ள தனியாக எங்கிட்ட நாங்கள் செய்கிற மாதிரி கிழங்கு சம்பல் மாதிரி தான் ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல நான் இப்போ பிச்சு பார்த்த நேரம் முன்னே தனியாக கிழங்கு சம்பல் தான் இருக்குது இந்த கிழங்கு சம்பளோட இந்த சோஸ் எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் ஒருக்கா டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆனால் கொஞ்சம் உரைப்பாக இருக்கிற மா கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இருந்தாலும் இந்த சூடோடு ஒருக்கா இதையும் முழுக்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம்
இந்த கிழங்கு சம்சால எந்த ஒரு பெரிய ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை நாங்கள் வீட்டை செய்கிற மாதிரி ஒரு கிழங்கு கவியை இந்த சம்சாக்குள்ளே வச்சு தான் செஞ்சுருக்குறாங்க ஆனால் இதுக்கும் இதுக்கும் அஞ்சு யூரோ தான் விலை ஆனால் விலையில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஏனென்றால் இந்த விலைக்கு ஏத சாப்பாடு தான் தந்துருக்குறாங்க கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருந்திருக்கு இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று சாப்பிட்டாலே ஓரளவுக்கு காணுமான எனக்கு காணாது ஆனால் இதையும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இது முடிய நான் உங்களோட திரும்ப நான் வீடியோவில் கலெக்ட் எஸ்டோனியாவில் வந்து இறங்கி இப்போ கொஞ்சம் வயிறாக சாப்பிட்டாச்சு இப்போ சாப்பிட்ட பிறகு திரும்ப அஞ்சு மணிக்கு எங்களை திருப்பி ஃபின்லாண்டுக்கு போகிற கப்பல் இருக்குது இப்போ மணி நேரம் வந்து மூன்றரை மணி இப்போ நான் அந்த ஸ்டட்டை விட்டு வெளியே போகிறேன் அதாவது எஸ்டோனியா ஸ்டட்டை விட்டு வெளியே போகிறேன் போய் இந்த கப்பல் இருக்கிற அந்த ஆபர் அந்த டெர்மினலுக்கு தான் போக போகிறேன் அது கொஞ்சம் நடந்து போகணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி தேலம் ஆகும் நான் தொடர்ந்து நான் நடந்து போகிறேன் போகிற வழியில் ஏதாவது சுவாரஸ்யமாக ஏதாவது வீடியோக்கள் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எஸ்தோனியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கிறவங்க இங்கிலீஷ் கலைக்கிறாங்க நிறைய பேர் நான் ஜோசி கொண்டு வந்தேன்னா இங்கே வேற பாசம் இருக்குது அதனால் போக வர இடங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நினச்சேன்னா ஆனால் இங்கே இருக்கிறது நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் கலைக்கிறாங்க நிறைய பேர் நான் கேட்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்க சொன்னவங்க எனக்கு ஒன்றும் சந்தோஷமாக இருக்குது நான் ஒரு மாதிரியாக சாப்பிட முடிஞ்சிட்டேன் திரும்ப சொல்கிறேன் சாப்பிட்ட பிறகு தான் கொஞ்சம் ஒரு உற்சாகம் வருது திரும்ப நான் இந்த கப்பலுக்கு தான் போக போகிறேன் இந்த சிட்டியை உள்ளா உள்ளே போய் என்னால் பார்க்க முடியலை ஏன்னென்னா அதுக்கான டைம் எனக்கு கிடைக்கல ஏழுமான அளவு நான் இன்னொரு தரம் எஸ்டோனியாவுக்குள்ளே வருவேன் வந்து அந்த இடத்துக்குள்ளே போய் அந்த சிட்டிக்குள்ளுக்குள்ளே போய் அந்த அங்கே என்ன இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுவேன் நான் கதைக்கிறது உங்களுக்கு விலங்குமோ தெரியலை ஏனா சரியான காத்தாக இருக்குது மற்றது நானும் சாப்பிட்டு நடந்து போகிறதால கொஞ்சம் கலைக்குது அப்படி அந்த சட்டம் உங்களுக்கு கேட்கலன்னா மன்னிச்சு கொள்ளுவோம் ஆனால் ஒன்றும் செய்யலாம் என்னென்ன மைக்கில் நான் இந்த கேமரா இருக்க மைக்கில் தான் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி காட்டி கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ நான் நடந்து போகிற தூஷ் நடந்து போகிற இடம் வந்து அந்த கப்பல் டெர்மினல் அந்த ஆபரம் நோக்கி தான் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன் அதுக்கு முதல் ஒரு ஷாப்பிங் ஒன்று இருக்குது அந்த ஷாப்பிங்கை நான் முடிச்சுட்டு நேராக கப்பலுக்கு தான் போக போகிறேன் கப்பல் இருக்கிற இடத்துக்கு தான் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன் எவ்வளோ பேர் இந்த கப்பலை நோக்கி போகிறாங்கன்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஆனால் கப்பலில் போகிறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய காசும் இல்லை பதினஞ்சு யூரோ தான் ஒரு நாடை விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு ரெண்டரை மணித்தியாலத்தில் இந்த கப்பல் பயணம் ஒரு பதினஞ்சு யூரோ தான் அதால் நிறைய பேர் இங்கே நாடுகளை மாறி வந்து போய் கொண்டிருக்கிறாங்க எஸ்தோனியாவுக்குள்ளே ஒரு மணிக்கு வந்து இறங்கணும் ஒரு மணி திருப்ப அடுத்த கப்பல் வந்து ஃபின்லாண்டை நோக்கி அஞ்சு மணிக்கு அதாவது பின்னேரம் அஞ்சு மணிக்கு தான் இருக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு மணி தியாலத்தில் எஸ்தோனியாவுக்குள்ளே போய் சாப்பிட்டோம் இந்த ஷாப்பிங் மோடுகளை கொஞ்சம் உங்களுக்கு நான் காட்டியிருப்பேன் அதுவும் மற்றும் நடந்து தெரிஞ்சிருப்பேன் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது இந்த நாலு மணி தியாலம் காணும் இதோட நான் இந்த எஸ்தோனியா வீடியோவை நான் உங்களுக்கு முடிக்கிறேன் எனக்கு டைம் காணாதபடியாக நான் இந்த எஸ் இந்த கப்பல்லேருந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் நான் நடந்து தெரிஞ்சிருப்பேன் அதால் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு இதோட முடிக்கிறேன் 
நான் திரும்பவும் வெஸ்டர்ன் நியூயார்க்கில் வருவன் திரும்பி இப்போ வருவன் தெரியல ஆனால் கட்டாயம் ஃபின்லாண்ட் வந்து ஃபின்லாண்டு மூலமாக அந்த கப்பலில் வந்து திரும்பி வெஸ்டர்ன் நியூயார்க்கில் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் உள்ளே போய் வேறு இடங்களில் சாப்பாடு எப்படி இருக்குது ஆக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் வீடியோவை காட்டுவேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானும் என்ஜாய் பண்ணேன் இந்த வீடியோ சூப்பராக வந்திருக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ண மறந்துடும் ஆகியோ அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் இதோட எஸ்தோனியா வீடியோ நான் முடிக்கிறேன் மீண்டும் நான் ஜெர்மனுக்குள்ளே போய் வித்தியாசமான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்